ごきげんようフレアバーテンダーのこうです僕は今までこのチャンネルで100本以上動画を出してきたんですが今回の動画が一番気合入ってます今回はフレアバーテンダーとはというテーマを間違いなく日本で一番深く掘り下げていきますこの動画を作るにあたって業界のいろんな方にお話を伺ったりとか参考文献を読み漁ったので結構信頼していただける内容になってるんじゃないかなと思いますなので最後まで見ればフレアバーテンダーについての大枠がしっかりわかるようになるのでぜひ最後まで見ていってくださいまずはじめにこの動画の目次はこんな感じです第1章一般的なフレアバーテンダーの定義第2章フレアバーテンディングの種類第3章フレアバーテンディングの起源とカクテル第4章歴史を作った世界の偉人たち第5章日本のフレアバーテンディングの歴史でお送りしたいと思いますこの動画に関しては、まあ、YouTube の中でも結構特殊かなと思うんですけど10年後も20年後も定期的にあなたに見に来てほしいんですねなので今回ご紹介しきれなかった内容だったりとかこれからねどんどんそのフレアバーテンダーの歴史っていうのは進んでいくわけなのでそうなった時にね新しく出てきた情報っていうのを全部この動画のね説明欄に足していこうかなと思っていますいただいたコメントには 100% 僕からリアクションやコメントを返しますよろしくお願いしますそれではやってみましょうそれでは第1章一般的なフレアバーテンダーの定義です一般的に言われているフレアバーテンダーとはフレアバーテンディングというこういったお酒のボトルやシェーカーを投げたりとか回したりとかしながらカクテルを作り上げる技術を使ってカクテルを作るバーテンダーのことを言いますフレアバーテンディングを略してフレアということもありますというかむしろ普段はフレアバーテンディングというよりもフレアという方が圧倒的に多いですねもともとこのフレアっていう単語は才能とか自己表現とか第六感という意味があります他にも例えば皆さんが思うシェーカーをシャカシャカしてカクテルを出すバーテンダーはクラシックとかオーセンティックのバーテンダーと言われているし最先端の道具とか材料とかそれまでになかった作り方でカクテルを作り上げていくバーの科学者みたいなバーテンダーをミクソロジストって言ったりとかただ最近はそのジャンルの壁っていうのがどんどんなくなってきていてフレアの技術を持ったミクソロジストがいたりとかミクソロジストの技術を持ったクラシックのバーテンダーがいたりとかしますねもちろん大前提としてバーテンダーという大きな枠の中の一つのジャンルにフレアバーテンダーというのがあるという位置づけです近年フレアバーテンディングはバーテンダーの技術としても重要なものであるということが認知されてきました今第一線で活躍している有名なバーテンダーやミクソロジストが実は昔フレアを練習していたっていうのは知られるようになってきたっていうのも大きな理由の一つですそのあたりの話は過去に大御所バーテンダー渡辺貴弘さんと対談した動画があるのでそちらを見てもらえればなと思いますということで第1章をまとめましょうフレアバーテンダーとはフレアバーテンディングというお酒のボトルやシェーカーを投げたり回したりする技術を使ってカクテルを作るバーテンダーのことですフレアという言葉には才能、自己表現、第六感という意味があるバーテンダーにはクラシックバーテンダー、フレアバーテンダー、ミクソロジストがあるただ近年はその壁がどんどんなくなってきているとなりますでは続いて第2章フレアバーテンディングの種類について解説していきます大雑把にフレアバーテンディングといっても実はいろんな種類があってまず一つ目は実際にお店の中でカクテルを作るときによく使うクラフトフレアですクラフトフレアの大きな特徴はフレア特有の投げるという技をほとんど使わずに手さばきだけで見せることができるということです派手さはあまりないんですけど逆にさりげなくやるとか、えー、ちょろっとやることによっておしゃれ感がすごく出るし失敗するリスクも少なくてクラフトフレアを習得するのにかかる労力も他のフレアの技術に比べると少なくて済むので世界中のバーテンダーが気軽に取り入れる大きなトレンドになっていますまずちょっとだけでもフレアをやってみたいなという方はクラフトフレアから練習してみるのをおすすめしますこのチャンネルの動画で言うとバーテンダーの液体の注ぎ方シリーズとかバースプーンの回し方などがクラフトフレアに当たりますこのポアラーを使ったいろんなお酒の注ぎ方は過去の動画でたくさん解説しているのでよかったら見てみてくださいそして2つ目はクラフトフレアから少し幅を広げてお店にある道具を使ったり液体がたくさん入ったボトルを投げたりしながらカクテルを作っていくワーキングフレアですこれはフレアバーテンダーがいるお店つまりフレアバーに行けば実際に見ることができますお店の営業中に行うのでボトルに入っているお酒の量を見て瞬時に判断して技を使い分けます
例えばお酒が半分以上入っているようなボトルを回しちゃったら当然お酒は出ちゃいますよねあとはお客さんが乾杯のドリンクを待っているのに長々と触れやしちゃダメですよねその場の空気を読んで実用的で素早くそして安全に行うのがワーキングフレアの鉄則ですワーキングフレアを制するものがフレアを制すると言われているぐらい実力差がはっきり出るジャンルでもあるんですねそして3つ目はエキシビションフレアエキシビションフレアはフレアバーテンダーがその技の限りを尽くして派手な演技をするフレアバーテンディングの花と言われるジャンルになりますエキシビションフレアは主にフレアの大会で行います僕は完全にこのジャンルに特化した人間でしたワーキングフレアのようにお酒がいっぱい入っている状態ではなくあらかじめ、えー、少なく調整してある状態で行いますお酒の量が少なければ少ないほどこぼれる心配がないので派手な演技ができるようになります余談なんですけど僕最近までエキシビションフレアのことをエキシビジョンフレアだと思ってたんですね英語とか発音記号で書くと分かりやすいんですけど日本語で発音する場合はエキシビションが正解なんですねかれこれ10年以上間違えた認識をしていたんですがこれ同業者も結構間違えてる人多いんじゃないですかね一応ネイティブの友達に確認したので間違いはないですはいそして4つ目はフリースタイルフレアこれはお客様を楽しませることに特化したフレアスタイルになります火を吹いてもいいしダンスをしてもいいしマジックパントマイムダイススタッキングコスプレなどまあよりエンターテインメント性が強いフレアですね主にお店やイベント会場でのカクテルショーで披露することが多いですねはいということで第2章をまとめますフレアバーテンディングにはいろんなジャンルがあって手さばきや軽いアクションだけで見せる超実践的なクラフトフレアクラフトフレアよりさらに派手にただしその時々の状況に合わせて安全に行うワーキングフレアフレアバーテンダーがその技の限りを尽くして演技するフレアバーテンディングの花と言われるエキシビションフレア火を吹いたりマジックなどのエンタメ要素が強いフリースタイルフレアなどがありますちなみに細かいことを言うと2人で一緒にやるフレアをタンデムフレアって言ったり何人かでこうチームを組んで一緒にやるフレアをチームフレアって言ったりもしますそれでは続いて第3章フレアバーテンディングの起源とカクテルですそもそもフレアはいつ誰が始めたのかそこから説明していきますまずはこの人物を語らなければフレアは愚かバーテンダーを語ることもできないでしょうジェリー・トーマス本名はジェレマイア・トーマス1830年から1885年に活躍したアメリカのバーテンダーですモダンカクテルのパイオニアとかプロフェッサーと言われていたとにかく偉大な伝説のバーテンダーですカクテルの先進国アメリカで1862年日本でいうと文久2年に世界で最も古いカクテルブックバーテンダーズガイドハウトゥーミックスドリンクスをなんと32歳の若さで作り上げましたバーテンダーが使う道具をバーツールというんですけどジェリー・トーマスが使っていたバーツールは金や銀でできたものそれから宝石がついている高価なものを愛用していたそうですそんなジェリー・トーマスが1849年に初めてフレアを取り入れて作ったカクテルがブルーブレイザーと言われていてフレアの歴史を語る時には必ず出てくるカクテルですざっくり言うと2つの銅製のマグカップにお湯と火のついたウイスキーを入れて行ったり来たりさせながら作るカクテルですねお客さんを目で楽しませてカクテルを作るというフレアの原点がこのブルーブレイザーですただジェリー・トーマスがボトルやシェーカーを投げてカクテルを作ったという正式な記録は残されていません現代のような投げたり回したりするフレアバーテンディングの形になっていくのはもっと先のお話ですちなみにジェリー・トーマスはブルーブレイザーを開発した後にアメリカ中のホテルのバーをチーフバーテンダーとして渡り歩くんですけど当時はアメリカの副大統領より多く給料をもらっていたと言われていますその後生涯で立ち上げたお店は4件そして株式投資で失敗して55歳という若さで亡くなっています娘さんが2人いることは記録として残っているのでもしかしたらジェリー・トーマスの子孫が今も世界のどこかでバーテンダーをしているかもしれません信じるか信じないかはあなた次第ですはいではここで第3章をまとめますフレアバーテンディングを世界で初めて行ったのはジェリー・トーマスというアメリカのバーテンダーだったジェリー・トーマスが生み出したカクテルは未だにスタンダードカクテルとして多くの人に飲まれていてフレアを使って最初に作ったカクテルはブルーブレイザーだったということです続いて第4章歴史を作った世界の偉人たちこの辺りの話はフレアバーテンダーですら知ってる人が圧倒的に少ないはずなのでぜひ知ってもらえればなと思います
今回はジェリー・トーマスが作ったフレアの流れを脈々と受け継いだ3人をピックアップしてみました日本に初めて現れたプロのバーテンダーバレーホ・ジョー現代フレアバーテンディングの父マイク・ワーナートム・クルーズのコーチジョン・バンディジェリー・トーマスが1849年に初めてフレアを使ったカクテルブルーブレイザーを披露してから時は過ぎ1874年明治7年の9月3日アメリカのサンフランシスコに近いバレーホというところから日本に初めてプロのバーテンダーが横浜のインターナショナルホテルにやってきたという文献が近年発見されましたでこの絵にある通り日本に初めて来たバーテンダーが明らかにフレアを使ってカクテルを提供しているんですねただそこに描かれている肝心のバーテンダーの名前に実はちょっとした謎があります左の絵はインターナショナルホテルのバレーホ城右の絵はジャパンホテルのバーテンダーバレーホジムなんですねアメリカのバレーホからバーテンダーが来たことは間違いないのでニックネームで紹介されているんだとは思うんですが1人がジョーでもう1人がジムということは2人が同時に来ないと説明がつかないんですねこれに関しては面白い仮説を立てているブログがあるので気になった方はこの動画の説明欄に載せておくのでチェックしてみてくださいこのブログめちゃくちゃ面白いですこの画像だけ見ると書いてある文字の癖が強くて僕では全部解明できないので読める方がいればぜひコメントで教えてくださいまあそんなこんなでこの発見された文献によって日本に初めてプロのバーテンダーが来たのは横浜で日本初のカクテルはバレー補助によってフレアバーテンディングを使って提供されたということが明らかになりましたそれではここから一気に1970年代まで時計の針を進めてみましょう今からだいたい50年くらい前ですねアメリカのフロリダにマイク・ワーナーというフレアバーテンダーがいました現代フレアバーテンディングの父と言われる人ですねゴリラの衣装を着てボトルやシェーカーを投げたり火を扱ったカクテルショーまでやっていたのでマイク・ワーナーのパフォーマンスは全米で注目を浴びてマジック・マイクというあだ名で呼ばれるほどバー業界で人気を得ましたボトルやシェーカーを投げたり回したりする現代のフレアスタイルはこのマイク・ワーナーあたりで確立されたと言われていますとは言ってもこの頃のフレアは今ではすごくスタンダードな手の甲の上に、えー、乗せるこのハンドバランスを手のひらの上で乗せてハンドバランスと言っていたそうです手の甲の上に乗せる今のスタイルになったのは1990年以降だそうです現代フレアバーテンディングの先駆け的なお店であるアメリカンレストランバー TGI フライデーズはこのマイク・ワーナーをバーの講師として招いたことがきっかけでフレアバーテンディングが始められたとされています TJ フライデーズは日本にもあって昔からフレア界の登竜門として多くの有名フレアバーテンダーを輩出していますもちろん僕も卒業生ですちなみに世界何十カ国もある TJ フライデーズですが日本のフライデーズだけはワタミが運営していますなんかちょっと面白いですよねそして時は過ぎ1988年にフレア界に大きな転換期が訪れますそれがこのチャンネルでも紹介しましたね。若かりし頃のトム・クルーズが主演した映画カクテルの公開です。公開直後はフレアバーテンディングのブームが起こるほどの影響力がありました。フレアを語る上で絶対に欠かせないトム・クルーズの映画カクテル。僕もこの映画を見てフレアバーテンダーになろうと決意したのでまさに人生を変えた映画です。この映画の撮影のためにトム・クルーズにフレアを教えたコーチというのが当時 TGI フライデーズにいたジョン・バンディというフレアバーテンダーですニックネームは JB なかなかに時代を感じる写真ですね実はこの方日本にもスコッチの大会の審査員として来たことがあります現在はこんな感じでイケてるおじさまになってますね映画カクテルが公開された1988年から3年ほど前トム・クルーズにフレアを教えるコーチを決めるためにオリンピックバーテンディングチャンピオンシップという大会が TGI フライデーズで行われましたそこで見事優勝してトム・クルーズのコーチに選ばれたのがこのジョン・バンディですちなみにこの大会の審査委員長がさっき紹介したフレアバーテンディングの父マイク・ワーナーでしたこのトム・クルーズのコーチを決める大会がきっかけでその次の年にアメリカとイギリスの TGI フライデーズが合同で世界で初めて国際大会を開催してその大会が後に TGI フライデーズチャンピオンシップという名前に変わり今もなお世界中で毎年大会が行われていますちなみに初の世界大会と呼ばれる大会は1991年にアメリカのオーランドで開催されたザ・クエストという大会と言われていますその次は翌年1992年にイギリスのマンチェスターで開催されたインターナショナルフレアチャレンジと言われています
それではここで第4章をまとめます日本に初めて来たバーテンダーはバレーホ城そこで初めて作ったカクテルの名前はわからないんですがフレアバーテンディングを取り入れたカクテルだったというのは記録として残っていますそして現代のフレアバーテンディングの基礎を作ったのはアメリカのマイク・ワーナーであるトム・クルーズ主演の映画「カクテル」が世界中に大きな影響を与えてその映画をきっかけにフレアを始める人が多く現れたそのトム・クルーズにフレアを教えたのはアメリカのジョン・バンディでしたはいということでここまで世界のフレアの歴史を説明してきましたここからは第5章お待たせしました日本のフレアの歴史です映画「カクテル」が日本でも公開されブームになってフレアを始める人がたくさんいたそうなんですが実は映画「カクテル」の中ではフレアバーテンディングという単語が一言も使われていなかったんですねなので当時はボトルやシェーカーを投げるということをボトルジャグリングという言葉を使って代用していたそうですフレアバーテンディングという言葉が日本に入ってくるのはもう少し後の話なんですねもちろん今みたいに落としても割れない練習ボトルだったりボストンシェーカーというのは当時日本では手に入らなかったのでみんなボトルにこうガムテープを巻いたりとか割れないように布団の上で練習したりとかねしていたそうです実際お店に立ってフレアバーテンダーとして本格的にフレアを取り入れてカクテルを作るようになるというのはそこからさらに10年ぐらい後の話なんですね日本にフレアが本格的に導入されたのは1997年5月に芝浦のソウルトレインカフェというカフェバーが始まりと言われていてこのソウルトレインカフェに当時イギリスの有名フレアバーテンダーニック・リークさんを招いて本格的なフレアバーとして営業を始めましたそしてその3年後の2000年8月に今の協会の名誉会長である北条智之さんを含む発起人3人でフレアバーテンダーズネットワークという団体が誕生しましたそこからフレアバーテンディングの道具を取り扱う会社ナランハの登場によりフレアの道具が手軽に日本で買えるようになりフレアの大会も数多く開催されるようになったことで日本のフレアのレベルも格段に上がりスター選手も続々と現れるようになりましたもともと日本のバーテンダーのレベルというのはすごく高かったのでフレアバーテンダーとしてもカクテルをちゃんと作ろうという文化があって実際に美味しいカクテルを作れるフレアバーテンダーも数多く輩出していますそしてそこから日本は海外に向けた活動もしていきます当時フレアの本場アメリカでもフレアバーテンダーの協会というのがあって名前をフレアバーテンダーズアソシエーション略して FBA という協会があったのでそこの傘下に入ることによって名前もフレアバーテンダーズネットワークから FBA ジャパンに変更しましたそれによって日本は国際交流も増えて順調かに思えた矢先アメリカの FBA の方で内部分裂が起きてしまいもともとあった FBA とは別で新しく WFA が立ち上がったことによって2つに分裂したんですね日本では本国の方で分裂されてしまったのでどちらにつけばいいのかなっていう葛藤はあったらしいんですけれども最終的には新しく発足した WFA の方に日本はつくことになります名前もこちらで決めさせてもらいますという話を通して全日本フレアバーテンダーズ協会英語だとオール日本フレアバーテンダーズアソシエーション名前をアンファとして2008年に再スタートを切って今に至ります大文字ではなく小文字になった理由は小文字の方が丸い感じが優しくて可愛いからで色が赤なのは情熱の赤から来ていてこのシェーカーの部分もデザイン当初はボストンシェーカーだったんですがどうしてもしっくりこなかったらしくバーテンダーとしてオーソドックスな3ピースのシェーカーに落ち着いたそうですちなみに日本にはバーテンダーの協会が4つあってまず僕たちフレアバーテンダーが多く所属している全日本フレアバーテンダーズ協会アンファそれからプロフェッショナルバーテンダーズ機構 PBO 日本ホテルバーメンズ協会 HBA 日本バーテンダー協会 NBA となりますそしてアンファは団体の立ち上げから20年目の2020年に一般社団法人化をしてフレアバーテンディングを日本の文化にするという理念を掲げて今に至りますということで第5章のまとめです日本にフレアが本格的に普及し始めたのはトム・クルーズの映画「カクテル」の公開から約10年後だった正式に日本がフレアバーテンダーの団体を立ち上げたのは2000年日本は世界のフレア協会のいざこざに左右されながら名前も変えつつやっと全日本フレアバーテンダーズ協会通称アンファになった日本にはアンファ PBOHBANBA という4つのバーテンダーの協会がある
アンファはフレアバーテンディングを日本の文化にするという理念を掲げているですフレアバーテンディングの始まりであるジェリー・トーマスの誕生から現代の2021年までの約190年のフレアバーテンダーの歴史をご紹介しましたいかがだったでしょうかフレアというものが何なのかそしてどういった歴史をたどってきたのかそれがある程度分かったところで次に気になるのは未来のことですよねこれから世界はテクノロジーの進化によって日々変わっていきます昔だったらできなかったことこの YouTube も昔はなかったですよねカクテルについてもいろんな可能性が出てくるはずですそのたびに誰かがチャレンジして何か新しいものをどんどん生み出していくっていうもう個人的には楽しみでしかないですねさてフレアのことを何も知らないでこの動画をここまで見ていただいた方は本当にありがとうございますもし今後あなたがフレアバーテンダーのことを説明するときはこの動画をとりあえず見せてあげてください動画の最初にも言ったんですけどこの動画に限っては説明欄とコメント欄を僕がずーっと更新し続けるということをやってみようかなと思っていますなのでまたふとしたときにこの動画の説明欄とかコメント欄を見てみるとまあ更新されていると思うので面白いかなと思いますはいということで今回の動画が面白かったなためになったなと思ったらいいねやコメントで応援してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです今後も、えー、自分にしかできないやり方でフレアを広げていきたいと思っているのでぜひ力を貸してくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう See you!